，只要你做 research 的话，你就会知道说，所有科学家、所有做 research 的人，百分之九十九的时间都在面对失败，所以我们一点都不觉得是是成功。当然是要面对问题、解决问题，来想出更好的办法来解决当前的问题。大概是啊、嗯，高中的时候吧，啊、嗯，那时候我对。化学对物理对数学都很有兴趣，所以到这个快填志愿的时候，啊，那时候考虑到所有的科系里面，啊，同时会重视这三个基础科学的，啊，选来选去，只有化工系有这个可能。那个时候我到美国的时候。是大波，大概是一九八二年，那呃第二次这个能源危机刚结束，所以即使是化工系在化工专业的的毕业生都很难找到的工作，所以那时候要做一个比较新的方向，几乎是啊、呃、很不被看好，因为跟这个我的指导教授啊，那也是这个因缘际会谈了一个下午。他 convinced 我说，下一个世纪最重要的问题就是生物上的问题。就当时的想法是，希望能够借由我在化学、物理跟数学上面的训练，来解决生物学上的问题对于一个台湾出生、台湾成长、台湾求学、在出国的人来讲的话，能够回来接中研院院长是一个很光荣而且很重大的责任，啊，没有任何理由是是不回来接的。人生很多事情都要做一个决定，那很多事情是没有办法很容易做决定的。在那个时候，我们就必须要以实事求是的精神，有七分证据不能说八分话。那我们现在这个太多人。有一分证据说了七八分话，大家也对这个事实的追求也不那么在意，这是对国家社会发展很不好，而且对个人的抉择也是非常不好的一件事情。我当然是呃感谢台大给我这个这个啊、呃、荣誉。我一九八零年台大毕业，八二年啊、呃、去到美国，第一个我觉得。最大的一个感想就是，台大给我很多，就是我们从台大毕业出来，从台湾出来的，一点不比别人家差，但是别人比我们更努力。我们觉得说我们很努力，别人比我们更努力；我们觉得我们很聪明，别人比我们更聪明。啊，但是我们不差，我们要跟人家一样聪明，一样努力。要鼓励年轻人把眼光放高。放远哦，不要太急功近利。一个人最重要就是做你喜欢做的事情，做你有热忱的事情，这、就是成功最重要的一个要素。